Hey plantaholics welcome back to my channel hope you all doing well today i'm going to talk about this beautiful evergreen perennial flowering plant which enhances the beauty of any garden called hibiscus jise hum log gudhel ke naam se bhi jante hain to chaliye start karte hain sabse pehle hum jaan lete hain is plant ke bare mein this plant is native to warm temperate subtropical tropical regions throughout the world and the nature of this plant is perennial to ye plant aapke ghar saalo saal rahega aapko bahut sare flowers dega आप देख सकते हैं मेरे इस प्लांट में कितने सारे ये फ्लावर्स आए हुए हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल से लगते हैं जब एक बार इनमें ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाती है और इनके फ्लावर्स भी बहुत ही प्रटी से लगते हैं और इनका जो लीव्स और फ्लावर्स का कॉम्बिनेशन ये भी बहुत ही प्रटी सा लगता है आपको जस्ट ऐसे इसके जो स्पेंड फ्लावर्स होते हैं उनकी आपको पिंचिंग कर देनी है ताकि इसमें अगल अगल से न्यू न्यू शूट्स आएँ और उसमें न्यू न्यू बर्ड्स आएँ और अब मैं आपको बता दूं इस प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलती हैं और इसकी जो डिफरेंट वैरायटीज़ के जो फ्लावर्स होते हैं वो कई कंट्रीज़ के नेशनल फ्लावर्स हैं जैसे कि सोलोमन आइलैंड का ये नेशनल फ्लावर है साउथ कोरिया का है मलेशिया का है इवन ये स्टेट फ्लावर है हवाई का तो ये बहुत ही ब्यूटिफुल सा प्लांट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमें इस प्लांट की केयर कैसे करनी है सबसे पहले आपको इस प्लांट को मिनिमम फाइव टू सिक्स आवर्स की सनलाइट देनी ही देनी है अगर इस प्लांट को आपने ग्राउंड में लगाया जैसे कि मैंने लगाया है तो अगर इसको दिन भर की धूप मिलती है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सच इस प्लांट के लिए तो और अगर आपको आपने इसको पॉट में लगाया है तो आपको इसको मिनिमम फाइव टू सिक्स आवर्स की धूप देनी ही देनी है और अब हम बात कर लेते हैं कि हमें इसकी सॉइल कैसी रखनी है तो ये प्लांट को थोड़ी सी मॉइस सॉइल पसंद है तो वाटरिंग आप अगर इस प्लांट में जब भी ब्लूमिंग हो रही हो या फ्लावर फ्लावर्स आ गए हों तो आपको इसमें रेगुलर वाटरिंग करनी है चूँकि जब इसमें फ्लावर्स आ जाते हैं तो ये थोड़ा सा इसकी वाटर डिमांड बढ़ जाती है तो आपको उस पीरियड पर इसमें फ्लावरिंग जब इसमें होने लगे तो आपको उस टाइम पर पानी बहुत अच्छे से डालना है और आप इसके जो फ्लावर्स हैं और जो लीज हैं उसमें मिस्टिंग भी अगर आप कर देते हो तो वो इस प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा है लेकिन आपको इसमें अगर आपने पॉट में लगा रखा है तो उसमें आपको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है मैंने इसको ग्राउंड में लगाया है अगर इसमें मैं ओवर वाटरिंग हो भी जाती है तो भी मेरे इस प्लांट में कोई दिक्कत नहीं चूंकि ये जमीन पे लगा है तो पानी थोड़ा सा फैल के जाता तो ये और प्लांट्स में भी जा सकता है खाली इसी प्लांट में नहीं रह जाएगा तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें इस प्लांट का जो पॉटिंग मिक्सचर है वो कैसा बनाना है अगर हमने इसको पॉट में लगाना है तो तो सबसे पहले आपको गार्डन सॉइल लेनी है 50 परसेंट उसके बाद आपको 20 परसेंट वर्मी कंपोज लेना है 10 परसेंट आपको सैंड लेनी है 10 परसेंट आपको नीम खली लेनी है और टेन परसेंट आपको काउडंग लेनी है इस पूरे मिक्सचर को आप अच्छी तरीके से मिला लीजिए और उसमें आप जो भी अपना न्यू प्लांट लाते हैं वो लगा लीजिए आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से चलेगा अब हम बात कर लेते हैं इसके फ्लावरिंग पीरियड के तो ये ऑन एंड ऑफ साल भर आपको क्लास देता है लेकिन विंटर चूंकि इसका डोमेंसी का पीरियड होता है तो उस पीरियड में ये फ्लावरिंग इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है उस पीरियड में ना ही आपको इसमें कोई फर्टिलाइजर डालना ना ही आपको इस प्लांट की प्रूनिंग करनी है ये बात आपको ध्यान में बिल्कुल रखनी है और ये प्लांट बहुत ही अच्छे से इसका जो एक्टिव सीजन ग्रोथ का होता है वो स्प्रिंग टू समर होता है, है और इसमें फ्लावरिंग भी इस सीजन में बहुत ही अच्छे से होती है और ये आप देख सकते हैं ये मेरा सेकेंड वराइटी का हिबिस्कस का प्लांट है इसका फ्लावर देखिए कितना ब्यूटिफुल सा है और बहुत ही गठा सा फ्लार आता है और इसकी ये जो लीव है डार्क कलर की ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉम्बिनेशन इस प्लांट का लगता है और ये मुझे बहुत ही प्यारा लगता है ये प्लांट और जब इसमें एक बार ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाती है पूरा प्लांट इसके फ्लार से कवर हो जाता है तो बहुत ही प्रिटी सा ये प्लांट लगता है और अब मैं आपको बता दूँ इस प्लांट में आपको फर्टिलाइजर कौन कौन से डालने हैं आपको इसमें पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर डालना है जैसे कि बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइजर आप इस प्लांट को दो आप इसको चाय की पत्ती जो यूज होती है उसको आपको धुल के सुखा लेना वो आप इस प्लांट को दीजिए आप इसको लिक्विड फर्टिलाइजर रेगुलरली हर 10 टू 15 डेज में दीजिए वो इस प्लांट की ब्लूमिंग के लिए बहुत अच्छा है आपको इस पर फॉस्फोरस बिल्कुल भी नहीं देना जैसे कि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई फॉस्फोरस चूंकि फ्लावरिंग प्लांट को दिया जाता है तो अगर हम इस प्लांट को दें जैसे बोन मिल है डी है तो ये आप बिल्कुल मत दीजिए चूँकि ये आपके प्लांट को नुकसान पहुँचा सकता है तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान में देना है कि आपको इसमें फॉस्फोरस बिल्कुल भी नहीं देना है और अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रूनिंग की तो प्रूनिंग आप तब करिए जब आपके इसमें जैसे स्प्रिंग समर्स का फ्लावरिंग सीजन होता है जब इसके फ्लावर्स बिल्कुल ना रहे आपके प्लांट में तब आप इस प्लांट की प्रूनिंग कर दीजिए जो भी आपको शेप चाहिए जैसा भी आपको इसका लुक देना है बुशी देना है कैसा भी आपको इसको प्लांट की ग्रोथ को रखना है आप उसके अकॉर्डिंग आप इसकी प्रूनिंग कर दीजिए लेकिन विंटर सीजन में आप प्रूनिंग बिल्कुल भी मत करिएगा चूँकि वो उसका स्लीपिंग पीरियड होता है तो ये चीज़
लिए आपको इसमें रेगुलरली नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करना है उसमें आपको एक लीटर पानी में एक चम्मच नीम ऑयल और एक चम्मच ही आपको हैंड वॉश डाल के आपको हर टेन टू फिफ्टीन डेज़ में ज़रूर करना है और आप ये देखिए मेरा ये कोलियस की मैंने इसमें कटिंग लगाई हुई थी नीचे ये भी कितने अच्छे से चल रही है और ये पर्पल हार्ट की कटिंग है ये भी बहुत अच्छे से चल रही है चूँकि कोलियस आपका समर सीजन में सूख जाता है और आपको उसको कटिंग से आप उसके अदर प्लांट्स बना सकते हो तो मैंने इसको यहाँ लगा लिए बहुत ही अच्छे से चल रहा है और अब हम बात करते हैं चूँकि ये प्लांट थोड़ा सा स्पाइडर माइट्स और मिली बग्स इस पर अटैक होता है और ये प्रोन होता है इन इंसेक्ट अटैक या मिली बग्स के अटैक को लेके तो आपको इसमें रेगुलरली नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करना है है और आपको इसके साथ साथ नीम ऑयल में आप अगर गार्लिक का भी आप उसको मैश करके उसको मिला के उसका थोड़ा सा लिक्विड वो भी अगर आप डाल के इस प्लांट में डाल देते हो वो भी बहुत अच्छा है तो अगर आपके प्लांट में अटैक नहीं हुआ है तो आप एज अ प्रिकॉशनरी इसको ज़रूर दीजिए हर टेन डेज में चूँकि ये प्लांट बहुत ही प्रोन होता है इस मिली बग्स और स्पाइडर माइट्स को लेकर और इसमें कई बार आपका प्लांट मर भी सकता है तो रेगुलरली आप हर 10 दिन पे इसमें नीम ऑयल का स्प्रे जरूर कीजिए और आप को अगर अटैक हो गया है तो तो फिर आपको उसका ड्यूरेशन थोड़ा सा और जल्दी जल्दी करना होगा अगर आपके इसमें मिली बग्स लगे हैं तभी आप अपने इस प्लांट को बचा सकते हो अब हम आपको इस प्लांट के थोड़े से यूसेज के बारे में भी बता देते हैं कि ना सिर्फ ये प्लांट आपके घर की ब्यूटी को बढ़ाता है इसके साथ साथ इस प्लांट का अगर आपने हिबिस्कस टी के बारे में सुना होगा तो बहुत ही हेल्दी होता है और इसके जो वुड होती है वो पेपर मेकिंग रोप मेकिंग में इसकी वुड का यूज़ किया जाता है इवन इसका यूज़ इसके जो फ्लास्क का फूड क्यूजीस के तौर पे भी मेक्सिको में किया जाता है एज ए गार्निशिंग में इंडियन आयुर्वेदा में भी इसका एज ए मेडिसिन के आ, के लिए यूज़ किया जाता है बीपी की अगर किसी को प्रॉब्लम होती है बीपी को लो करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है तो ये बहुत ही बेहतरीन सा प्लांट होता है है और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा होप यू लाइक द वीडियो थैंक यू सो मच